大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。白月范星红衣美人白露携手敖瑞鹏夺目造型引发热议。《白月范星》是一部备受瞩目的电视剧，由白露和敖瑞鹏等主演，无疑已经成为备受期待的热门剧集之一。近日，最新的拍摄照片曝光，白露身穿红衣，展现出浓厚的古风韵味，美得让人目不转睛。尤其是与敖瑞鹏同框的画面，更是让许多网友赞叹太甜。作为继《长月烬明》之后的仙侠剧《白月范星》，改编自心灵小说《白硕上神》，剧情精彩唯美，以女主白硕的修仙成长为主线，讲述了她与妖族大神范月之间的突破一切限制的爱情故事。经过一年三部大热剧的推波助澜。如今的白鹿已经是九零后花旦中崛起最为迅猛的一位，出众的颜值、精致的古装造型，再加上日渐成熟的演技，使得白鹿的演艺事业更加平步青云。在《白月范星》中的红衣造型，更是让无数网友为之倾倒。尽管男主敖瑞鹏在开拍初期受到一些质疑，但在相关定妆照和曝光照片中。他一身黑色的大腰造型，瞬间俘获了众多网友的心。敖瑞鹏和白鹿呈现的 CP 感也令人非常满意，成为荧幕上令人期待的一对情侣。该剧的导演是业界知名导演朱瑞斌，尤其擅长指导古装剧。之前指导的《宁安如梦》和《星落凝成堂》等爆款剧都获得了极高的评价，这次与白鹿再度合作。对整部剧的质量有着极高的保障。此外，《白月范星》的配角阵容同样强大。女二号戴露娃因去年在《长相思》中的表现成功，进入大众视野。她甜美的外貌和出色的演技为剧集增色不少。男二号常华森也因去年在《一念关山》中的出色表现，受到更多关注。他与敖瑞鹏的对手戏将成为一大看点。全一伦和戴斯同样是备受瞩目的高颜值小花生，他们在角色诠释和表达方面都赢得了业界认可。特别是戴斯，在之前的《三生三世十里桃花》等剧中展现出高超的古装驾驭能力，这次在新剧中的表现也将成为一大亮点。因此，白鹿凭借颜值和实力再次赢得业界认可。加上引人注目的古装造型，为整部剧带来更多曝光和热度。在这样的情况下，《白月范星》具备了强大的剧集竞争力，为播鲜活、播出必火已经成为板上钉钉的事实。目前，《白月范星》仍在热拍中，预计将在三月左右杀青。随着更多宣传物料的发布，剧集的人气和热度将进一步攀升。成为备受期待的热门之作。100万个约定，内幕大揭秘，白鹿命运惊变，竟遭张凌赫冷酷抛弃。电视剧《宁安如梦》以白鹿、张凌赫、王星月为主演，正在爱奇艺平台热播。剧情紧凑有序，威宁与遮宁的激烈对决引发全网热议。成为尊都高开的一波疯狂浪潮。然而，就在观众沉浸其中时，却迎来了剧情断更的第一天。尽管是断更的日子，观众们却惊喜地发现有团体综艺来续命。团综《一百万个约定》于一十一月一十五日一十九点整正式在爱奇艺播出，戏内威宁强制爱，戏外两人也持续发糖。这样的花式宠粉让人眼前一亮。节目首播当天，白鹿和张凌赫的互动话题迅速登上微博热榜，观众们被团综的欢乐氛围感染，威宁 CP 粉丝纷纷在线狂欢。可以说，《一百万个约定》这季确实是强势回归。作为第一季节目的七十吉祥，已经获得了优质口碑。
，而一百万个约定再次与宁安如梦进行联动，更是带来了巨大的热度。定档当天，团综话题直接登上微博热搜总榜 TOP 6。观众们对名门八人在三亚团建之旅的期待可谓是相当高涨。说实话，宁安如梦团宗就像是聚集了一群喜剧人一样，为了吃到海鲜大餐，全体成员展开了一场毫无默契的默契体验，包括贴纸、吃鸡爪、做选择题等多轮比拼，结果他们都以失败告终。然而，笔者要说的是。谢威和张这是懂得踩坑的，一开始就想给江雪宁吃折耳根，这让人觉得他们俩真的是不靠谱。Dodge， 说到这里，不得不提白鹿、张凌赫、王星月的爱情戏码。王星月只需要白鹿称呼张凌赫一声哥哥，就能瞬间变成柠檬精；只需要两个饭团，就能变成柠檬山。不过张凌赫是懂得反驳的。居然把在片场爆白鹿的视频发给了张凌赫，结果让牛牛生气到直接不回消息，甚至还在团综里表现出嫉妒。三人的感情最终显得有些拥挤，因此威明写诗这个情感线上大放异彩。在第二期密室逃脱中，张凌赫的主线任务竟然是找到白鹿在哪里，只要白鹿一喊张家伟，他立马回应我在。简直是路人都得感叹不已的程度。笔者表示，团综的喜感简直让人欲罢不能。你们剧粉吃这么好，真是不要命啦！最后不得不夸奖一下《一百万个约定》这档节目，从七十到宁安，每季都有心愿盲盒环节，以圆梦为主打。刚开播就上演密室逃脱，读粉丝私信，白鹿徒手开椰子。男演员跳 y e s OK 等精彩场面，节目组简直是配享太妙。经过本周的密室逃脱后，演员们将展开新一轮的团建，让人十分好奇他们在菜市场会发生什么有趣的事情。不知道柠檬果们还期待在团综里看到演员们完成哪些心愿呢？新年变动，于正公司海报引起轩然大波，白鹿排名遭质疑。著名编剧于正相信大家都不会感到陌生吧？他的代表作品如《美人心计》《延禧攻略》《鬓边不是海棠红》等，在播出后都获得了极大的欢迎。剧中演员们的人气也水涨船高。最近，他创办的公司欢娱影视发布了一条动态。携全体艺人祝大家元旦快乐。然而，在这个帖文中，欢娱影视发布的艺人排名却引发了不小的争议。事情的起因是公司将徐凯的名字排在第一个，引发了很多网友，特别是白鹿粉丝的不满。评论区充斥着对欢娱影视的谩骂，尤其是对亲儿子徐凯的力挺。明明在去年并没有取得太大的成就。但却一直受到公司的青睐，竟然还压倒了白鹿，让人感到不满。许多网友甚至表示，白鹿才是公司的祖宗加财神，应该受到更多的尊重，而不是被某人压制。众所周知，在2023年，白鹿不仅在综艺领域表现出色，而且在他的主战场电视圈中播出了三部剧。分别是与罗云熙主演的《长月烬明》，与王鹤棣搭档的《以爱为营》，以及与张凌赫主演的《宁安如梦》。这三部剧播出后，热度和话题度可谓爆炸。特别是他的代表作《宁安如梦》，不仅是他的首部大女主作品，而且热度正式突破万，足以证明白鹿的演技和人气得到了观众的认可。甚至有很多网友认为。白鹿如今的成就，在一众小花中仅次于杨紫和迪丽热巴，而徐凯从资源的多少就可见一斑。他是欢娱的太子爷，全年无缝衔接进组，待播剧中还有田曦薇、虞书欣、杨紫和谭松韵，个个都是女神级别的演员。然而，徐凯今年虽然也播出了两部剧。
但水花却并不太大。就抗拒能力而言，白鹿确实有资格排在徐凯前面。而且白鹿无论在热度还是流量方面，都超越了同公司的不少人。可以说是以个人之力提高了整个公司的口碑。与此同时，公司艺人中排名第三的是吴谨言。之前他曾与白鹿争夺一姐的位置，但现在完全被对方远远超越。尽管吴谨言有着为璎珞这一经典角色，但后期表现开始走下坡路，失去了一姐的位置也在意料之中。此外，吴谨言新剧开机不久。却被同剧组的刘学义压翻，在公司内部，吴谨言已经彻底退出了一姐的争夺。公司中排名第四的是聂远，按照年龄和出道时间来说，他是全公司的前辈，但一直出演的都是配角，所以排位较为平凡。排名第五的是宋威龙，作为圈内难得的浓颜大帅哥，成绩相对突出。然而。受到《Angela Baby》的影响，他参演并期望能在古装剧《相思令》中取得大爆发，却迟迟未有消息，恐怕无望播出。排名第七至第十的是张楠、何瑞贤、王星月和吴佳怡，其中《宁安如梦》中饰演男二号的王星月，在人气和话题度方面稍显突出。看到这一排名，不知道大家有何看法呢？感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。